какого дела? Спасибо, так нормально. Для плена, скажем так, очень даже нормально. Для плена очень нормально? Я думал, Общаться нет. будем? Конечно. Нет, если не хотите или нет, заняты, нет, то нет, можем не общаться. Нет, я хочу просить, как нам можно обращаться? Дмитрий. Дмитрий. Дмитрий, скажите, пожалуйста. Это... У меня просто такая ситуация, я как бы хочу сказать и все, всю правду. И, и, и в то же время есть такие моменты, за которые меня там... Какие моменты? Ну, то, что вот наше подразделение своих бросает, ну, такие вот моменты вот. Хотелось бы рассказать тоже. Если бы вы мне сказали, что вас не бросили, я бы очень сильно удивился. Вы, наверное, 700-й кого бросили. Возможно. Не, ну, мы с Вовой, это мой друг, берем интервью с первых дней войны. Вы по счету, с кем мы, если вы согласитесь, с кем я буду разговаривать, будет это там 700 какой-то. Я уже слышал столько историй, что э, я очень сильно сомневаюсь, что вы меня сможете чем-то удивить. Да я не за это, я как бы вот... Э, да ничего вам не будет. Сообщение безопасно, все фейсы потом не задолго. Да. Вы ЗК? Да, ЗК. Ну? ЗК. Ну, домой звонить будете? С удовольствием, если можно. Но я спрашиваю не, не ради того, чтобы поприкалываться, а чтобы узнать номер, пока э, курите, да. пока не начали говорить о номере. Восемь. Как ваша фамилия? Ря Боха. Ря Боха. Кому мы будем звонить? Сестре. То, что вас бросили, то, что не было еды и не было воды, это понятно. То, что не было офицеров, это тоже понятно. То, что у вас не было связи, это тоже понятно. Ну, то есть, это, я так думаю, 100%. То, что я сейчас перечитаю, у вас это было. То, что вас бросили как мясо, это тоже понятно. То, что вам обещали, что вы будете где-то в тылу, скорее всего, там на какой-нибудь там 10 линии эшелона что-нибудь строить, это тоже, наверное, так было. Примерно. Ну, у вас да. как бы ну, Дмитрий, вы знаете, ничего я... нового Мне... будет интересно, если что-то новое узнаю. Мне с пленом, ну, с, с приемкой, скажем так, относительно повезло. Парни, которые меня приняли, они изначально, да, они, они просили. Ну, они не просили, они как бы сказали, что приедут в Владимир Золкин, как бы интервью там. Я изначально, ну, это я изначально я хотел как бы, вот, ну, к вам попасть. Спасибо, что вот. Ну я не Золкин, Золкин это Вова, а я Дима. Отправьте голосовое сообщение, что будем звонить ей через там 30 минут. Настюш, привет, Радулечка, привет. У меня все нормально. Не волнуйся, через 30 минут я тебе позвоню, обязательно телефон возьми. И что мне еще говорили? А кто вас э, принял? Нас принял. Вы знаете, я сомневаюсь, я не, не смогу вам точно назвать подразделение, но судя ну, по, по экипировке, потому как со 100 метров в темноте в ногу попали, я думаю, это не простые подразделения. Спецназ какой-то? Скорее всего. Красавчики. Дмитрий, можно? Да ну подождите вы. Все, она ответила. Санек, солнышко мое. Люблю тебя. Так, да, микрофоны докурите. Будете ему что-то интересное рассказывать, покурите. Я все расскажу, все, что знаем. Ничего. Мне, я, я угадал э, из того, что неправильного я сказал, из того, что я перечислял. Ничего. Все не угадал? Все, все угадали. А. Я аж напрягся. Нет. Ничего думал, что что-то новое будет. Просто для меня очень много нового здесь увидел. Что вы новое здесь увидели? Так, что она ответила, ждет. Что вы новое увидели? Ну, я увидел. В первую очередь отношение противника ко мне. Угу. Во-вторых, я увидел не то, что я видел по телевизору, когда идет обмен, вылазят самолеты люди. Идут там, чего с ранением там. 
Ну, вот, рождение. Помощь оказывали, нет, не оказывали. Еще я в больнице двое суток лежал в Херсонске. Это про какой обмен вы рассказывали? Вообще, по телеку, раньше в новостях у нас тут что? Показывают. А. В Херсоне, когда лежал в больнице двое суток. Ладно, лежал. это расскажите уж. Это, наверное, будет интересно. Дмитрий, извините, я не хочу наглеть, можно? Кури. Не хочу наглеть, можно сигарету. Не, ну как бы и так дали покурить. Ага. Курение вредит здоровью, никому, короче, не рекомендую. Он тоже не рекомендует. Вы же не рекомендуете? Нет. Представьтесь, пожалуйста, что вы ищете. Да, блин, нога у меня как-то по-другому сяду чуть-чуть. Сейчас, секундочку. Нога. Здравствуйте, меня зовут Рыбок Александр Викторович. Давайте вы, да, и уберете сигарету и скажите внятно. Меня зовут Рябоха Александр Викторович. Дата рождения ваша? 16 10 76. Город рождения? Город рождения, город Кочетав, Республика Казахстан. Казахстан. Кто вы по национальности? По национальности русские. По вере? Православие. Православие. Вы даете добровольное согласие на запись и публикацию данной беседы? Да. А зачем вам это? Чисто для себя интересно. А, на чистоту. Ну, на чист... на ну, нечистоту мне не интересно. Это навряд ли кому-то будет интересно. Ну, Во-первых, я полагаю, возможно, я ошибаюсь, но я полагаю, что я сейчас числюсь в списке без вести пропавших. Это первый момент. Второй момент. Все-таки мне хочется, чтобы люди даже не знали, не... знали все, как говорится, от первого лица. Я всегда говорил, что ЗК, они более умные и эрудированные. Видимо, их жизнь уже научила, поэтому они могут делать простые умозаключительные какие-то выводы. Ну, не знаю, можно так говорить или нет? А, да, я забыл уточнить. Сколько лет вы отсидели? Сколько у вас уже? Да. Очень много даже как-то стыдно сказать, но я, конечно, скажу. Я отсидел первый срок 12 лет. 8 месяцев, второй срок 5 лет, 2 месяца, третий срок 3 года, 3 года, 3 года, 3 месяца, и вот четвертый срок я сидел 7 или 8 месяцев. Да, типа 20... Ну, около 20 лет. 2, больше 20, 22 года, грубо говоря. Первые 12 лет это 105 было? 105, 162. Кого убили? Женщин. За что? Там по пьяни просто. Избил, а. избил. Вторая Это... ходка. Вторая угон. И соседа подрался. Нанесение тяжких телес. Побили и угнали. Ну да, сидели, выпивали, подрались между собой. Во дворе стояла чужая машина, я сел и Что за машина? КАМАЗ 5310. КАМАЗ? Угнать КАМАЗ? Ну, пьяная, пьянка же. Это же по трезвому не сделаешь это. Третий, третья ходка у вас за что? Третья ходка у меня кража. Кража? Да. Что украли? Денежные средства. Сколько? Ну, где-то около 100 тысяч. А где вы их украли? Интересно. Я работал в фирме с китайцами, скажем так. И когда они начали не выплачивать полностью, ну, как бы, то, что должны были заплатить, я вот, как бы, с товарищем, вот, тоже по пьяной лавочке, решили, как бы, наказать их, ну, вот так вот, денежно. Сколько они вам должны были? Должны были, там, что-то около 20, немного. А четвертая ходка? Четвертая ходка у меня грабеж. 
168-я? 161-я, первая. 161-я. Сидели тоже с мужчиной, выпивали. В оконцовке он мне говорит, э, ладно, бери пакет, иди домой. Потому что, говорит, это, ну, у меня жена сейчас будет ругаться. Говорит, типа, я дома не буду пить туда-сюда. Я взял пакет, пошел. Он мне начал кричать, там, типа, стой, пакет отдай. Ну, я ему, ну, естественно, там, ты, ты типа определись, там, то на, то не на, то. А что в пакете было? В пакете спиртное было. А, в, а он, когда меня звал, там в пакете были ключи от квартиры. То есть он их отдал вместе с пакетом, а я не заметил эти ключи. Ему нужны были просто ключи, как бы, чтобы я вернул. А я не знал, что там ключи, и как бы с этим пакетом ушел. И, и сколько дали? Полтора года. И вы отсидели 8 месяцев и решили пойти повоевать? Да. Давайте вернемся немного в прошлое. Как произошла процедура вербовки? Когда это было и кто был и что говорили, как чего делалось? Ну, процедуру, процедуру вербовки, как бы даже не вербовки, а вот... Рекрутирование. Ну, я не знаю это слово, ну, то есть добровольно, добровольно, скажем так. Предлагали вот в том лагере, где я был на Казани, предлагали четыре раза, два раза. Чувака Вагнер и три раза Минобороны. Вот на третий раз я уехал. <къем> ну, на пятый раз получается общество. Да. Здесь будет вставка. Друзья, приветствую. Наш фонд работает дальше. Мы выплачиваем вознаграждение нашим защитникам за пополнение обменного фонда. Компания Ароматека присоединилась к нам. Это крупнейший дистрибьютор нишевой парфюмерии и косметики. Спасибо им большое, они пополнили наш фонд на 100 тысяч гривен, поэтому ну, они красавчики. В закрепленном комментарии будут ссылки на их соцсети. Пожалуйста, перейдите, кликните, лайкните. Спасибо. Смотрите, первый раз в Вагнер сколько набрали людей? Ну, плюс-минус. Я вам точно не могу сказать. Не, не точно, там 100 ну, человек, 200. Ну, порядка больше 300 записалось, ну, около, сот, около сотни э, отказалось. Угу. Я в том числе тоже изначально записался, потом отказался. А что отказались? Ну, у меня просто такая ситуация, в жизни у меня ребенок, э, дочь взрослая, ей 24 года, я просто подумал о том, что я ее ни разу в жизни не, не, не видел, общаемся, все. А вот видеть не видел ее, и она в Беларуси живет. Я просто подумал, что умереть раньше времени, как бы не увидев ее, но по отношению к ней это будут преступления. Как бы вот именно она меня... То есть она не знала ничего, но вот именно из этих соображений я отказался и не поехал. И в итоге Вагнер сколько увез первый раз? Ну, чек 150, да? 200 с чем-то. 200 с чем-то. Второй раз сколько Вагнер увез? Второй раз немного. 22, 25 может. Хорошо, 250 округляем там. Приезжали потом из Минобороны. Приезжали из Минобороны. Сколько они в итоге за первый, второй раз набрали? Точно я вам опять же не могу сказать, но первый, первая, первая партия, первую партию набирали в конце марта. Ушло, если я не ошибаюсь. Человек 25. Угу. Потом набрали партию человек 40-50 из так называемой категории обиженных. И третья партия, вот 22 человека наша. Вы кто по тюремным раскладам? Мужик. Мужик. Вы меня не удивляете. Ну, то есть в плену были и обиженные. Поэтому как бы, то, что у вас армия воюет всем, чем только можно, это как бы давно известно. Итого Вагнер набрал 250 и МО 20-40, ну тоже 100 человек. Итого где-то ушло 350 ЗК из колонии. Это какая колония? Это ФКУ ИК-3 города Краснотуринская, Свердловская область. Сколько всего численность в колонии? На тот момент, когда... Первые, нам на тот момент, когда первых забирали, было около 1200, угу. 1300 можно А быть. когда уже вы уезжали? 
когда мы уезжали, было уже очень мало. Ну. То есть дошло до того, что просто на промзоне некому было работать. И в колонии начались трудовые комиссии. То есть как бы человек если может ходить, там как-то может что-то работать, его старались устроить, потому что рабочих мест было очень много. Причем с промзоны как-то администрация старалась придержать, что ли. Не отпускала? Ну, не только, ну как, знаете, просто, просто не пускали, не, не запускали в тот момент в штаб, когда шел набор. Люди, которые успели там э, проскочить холодными путями, скажем так, те попали, а кто не успел, тот не успел. Угу. Хорошо. Ну, очень мало это типа сколько? Человек 700? Половина? Ну, просто получается... Человек 700. 800 может быть сейчас. 800. Может быть. Угу. Что, Вагнер когда приезжал? Еще в том году? В октябре месяц. В октябре. Что вы знали, что поменялось от момента того, как вы отказались в Вагнере служить? И почему вы согласились здесь? По сути, это получается уже пятая попытка. Пятый забор был. Ну, здесь как бы две причины, почему я решил... Да, расскажите. Ну, первая причина, скажем так, основная причина. Дело в том, что незадолго до того, как Минобороны приезжала к нам в лагерь, ко мне приехали оперативники с воли и начали, ну, грубо говоря, вешать преступления, которого я не совершал. Я просто проживал недалеко от этого места, где была совершена кража. Но так как я там рядом жил, как мне сказали, якобы ты все знаешь, а я узнал совсем случайно об этом преступлении, как бы, и в лагере ну, сказал там одному, второму, что так, так вот, слышал там, то украли, это украли. И они начали ездить ко мне. Ну, естественно, там, у тебя как бы там сейчас через детектор лжи, я говорю, да, ребята, ради, ради бога, говорю, мне бояться нечего, давайте через детектор полиграф, пожалуйста, я знаю, что это не мое. Ну и вот началась, началась такая вот, извините, заражение, нервотрепка, то есть, ну вот, я просто подумал о том, что если я останусь сейчас, мне, ну, в любом случае добавят срок. Если я уеду, я это или не я, это все как бы спишется. Это первый момент. А второй момент, у меня дед воевал. Тоже войну прошел, руку потерял. Я вот могу проще сказать, если бы я знал... Тревога, слышите? Тревога. Ну да. Ну вторая, 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 как бы, скажем, такая вот причина была, ну, какие-то такие свои сугубо личные идейные соображения, ну то есть... В том смысле, что ничего не сделал, вот просидел пол жизни в тюрьме. С родственниками у меня тоже как бы не всегда все хорошо было. Думаю, если пойду, то как-то другими глазами начнут на меня смотреть. И... Как-то вот. И в чем идея ваша была? Уже ее нет. Нет, давайте вы расскажете, в нет, чем была нет, идея. Нет. Ну, идея была, конечно, идти защищать страну. А где ваша страна? Там наша страна. Зачем идти защищать страну в чужую страну? Понимаете, это все... Я не, не пытаюсь как-то тут сейчас оправдаться или еще что-то. Да, не нужно оправдываться. Да, мне, не, мне это вообще не нужно. Да, не в этом дело. Просто это все от недостатка информации. Это на самом деле все от недостатка информации. Не потому что там человек сидит в лагере, там он как бы далек там, от интернета, от всего, но... У нас очень много просто говорят и показывают не то, что есть на самом деле. Я тут смотрю как бы новости украинские. Я не думаю, что это какая-то пропаганда. Но тем не менее, вот я двое, два дня сразу был в Херсонской клинической областной больнице с ранением. Мы здесь будет техническая пауза, потому что тревога.
короче. Продолжаем. Давайте не заскакивать вперед. Там мы говорили про ваши идеи. Вы там в чем заключается идея пойти в чужую страну убивать других людей? Под флагом Министерства нападения вашего. Но я полагал, что в моей стране угрожает опасность. Каким образом угрожает опасность? Ну, нам говорили то, что опоздаем мы буквально на день, на два, как бы Украина напала бы на нас. Вы видели размеры Украины и размеры вашей херни? Видел, вот это видел. Видел. Карту хорошо. Как вы можете, вы хорошо знаете карту? Ну, я помню карту хорошо. Население Украины какое? Порядка 40-45 миллионов. Население Рабзии сколько? В России, вы имеете в виду? Рабзии, да. 146 после... Как вы представляете себе нападение нас на вас? С учетом того, что у вас есть ядерная херня, а у нас нет. У вас численность вооруженных сил миллион человек, у нас 200 тысяч. У вас количество железок, всяких танчиков, БТРчиков в десятки, если не в сотни раз больше, чем у нас. Как это физически возможно? Нападать на армию, которая тупо со старта в пять раз больше и в сто раз э, более... Технически оснащена старьем каким-то. Ну, это просто бред, я в это не верю, поэтому я это, эту версию сразу хочу чук отрезать. Ну, я вам говорю, возможно, мое, ошибоч... мое мнение ошибочно, но я вот на тот момент, исходя из того объема информации, который вот мог увидеть в телевизоре, а больше, кроме как телевизора, как бы не было других источников информации. Человек, который отсидел 23 года или там 22, которому до звонка осталось 8 месяцев, который вначале занимает позицию э, «я не пойду умирать». То есть она просто противоположна вашему предыдущему утверждению, что «я свою дочь никогда не видел, поэтому я не пойду умирать». А сейчас вы, короче, хочу за идею. Первое решение это взвешенное решение умного зека. Второе решение это фигня. Лично мое мнение, напишите в комментариях, правильно я понимаю, трактую или нет. Сейчас, секунду. Была обрезка, потому что там... Да, это, ну, опять же, ну, ладно, я не буду э, настаивать там на свои мнения, ну, просто человек не может так быстро поменять. Скорее всего, э, действительно, возможность получить новый срок э, и э, дало толчок того, что я убегу от там, правосудия. Мы же не знаем, принимал он участие в этом э, эпизоде, в выплывшем или нет. Э, банальная попытка избежать нового срока. Так? Я его хочу добавить, можно? Да, конечно. Нужно. Дело в том, Владимир, что как бы понимаете, Дмитрий. простите, Дмитрий, дело в том, что для меня, вот, как для человека, который провел там относительно большой промежуток времени в местах не столь удаленных, для меня как бы вот, вот этот момент, там, что там могут там, 2-3 года там, дать и снова придется сидеть, как бы там, он сам по себе это не такой страшный факт. То есть, как бы, я не боюсь, и для меня там нет ничего нового. Но одно дело, когда ты сидишь за свое, как бы, преступление, понимаете, совсем другое дело, когда ты этого на самом деле не делал, и такая вот ситуация складывается. Я просто пр прекрасно понимал на тот момент, что я не смогу доказать свою непричастность. Поэтому... Ну, может быть. Это, конечно, не оправдывает мое решение. Так как и... бы, я же, я же не судья, чтобы там... Винить или не, не винить. 
В итоге, когда вы подписали контракт и когда вас забрали из колонии? Нас забрали из колонии 17 апреля этого года. 17 апреля. Когда вы попали в плен? В плен я попал на рассвете 7, 7, 7 июня. 7 июня. Расскажите, куда вас 17 апреля вас увезли, когда вы заехали в Украину уже? 17 апреля мы выехали из колонии, доехали до Екатеринбурга, оттуда транспортом Ил-76. У нас там много было, больше 200 человек. Угу. Оттуда транспортом Ил-76 мы долетели до, до Ростова. Угу. В Ростове нас выгрузили в какие-то... Ну, в общем, на автомобилях мы недалеко отъехали от аэродрома. Там то ли, то ли какой-то бокс заброшен, то ли гараж какой-то заброшенный был. Там мы выгрузились, там подписали контракт, там взяли анализ ДНК, по-моему, если не ошибаюсь. Но потом уже разделили на две группы, две роты, и там уже дальше продолжили, продолжили режим. Угу. Контракт вообще-то был подписан 18 числа, только почему-то в бумагах он с 19 -го идет. Это такое, не 19. Куда вас привезли в Украину? Нас сразу привезли в пансионат Дружба. Я не знаю точно, где это находится, потому что мы ехали... Какая область? Не могу вам сказать, но я знаю, что рядом Азовское море было. Это Здесь... юг получается? Юг, да. Получается юг. Угу. Рядом было Азовское море. Море видели? Нет. Нас сохраняли. Охраняла ВП. Кто охранял? ВП. А, военная полиция? Ну, э, да. когда вам выдали оружие? Там мы пробовали где-то дней пять. Вот в течение этих пяти дней, на второй или на третий день, нам выдали экипировку, э, брон... ну, средства защиты, бронежилеты, каски и выдали автоматы. Ну как выдали? Дали каждому свой автомат, заполнить номер, подержать в руках. Потом эти автоматы обратно сложили в ящики. И как бы, ну, то есть сразу изначально у нас не было автомата. Автоматы. С автоматами мы уже потом поехали дальше, в учебную часть с этого пансионата. Угу. То есть нам дали буквально пару дней, мы без автоматов походили, потом опять нам выдали уже автоматы. И мы поехали в учебную часть. Угу. Это, грубо говоря, было там уже 25 апреля. Да, 24-25. 25 апреля. Хорошо. Дальше, чтобы в учебной части вас учили. Да, мы проходили учебку. Я точно вам не скажу. Но, по-моему, там рядом есть... Город или поселок, Лазурный, Лазаревск, что-то такое, в общем. Там коса, Черное море. Угу. Если мне память не ошибает, не изменяет, коса называлась Жиралгач. Там мы проходили обучение. Чему вас научили? Нас учили штурму, обороне, медицине, минно-взрывному делу. Введение огня с автомобиля. Ничего себе. Введение огня с автомобиля. Угу. Ну, при эвакуации с автомобиля. Угу. Ну, как бы не у всех была возможность. Угу. То есть у нас были штатные снайпера, у которых не было СВД. Как бы саперы, ну, тоже я... Человеку показали просто мамку, там, показали там УЗМ, мину ловушку. А поставить, допустим, он, возможно, и смог бы поставить, а снять там он вряд ли бы что-то смог бы снять. То есть... Прошу говорить у вас громче. Хорошо. Обучение было базовое. В основном было Понятно. Базовое. Сколько вас учили? Там мы были недели две, дней 16, может быть. Угу. 10 мая. Чтобы... Когда вы оттуда уехали и куда вы поехали? Мы поехали, мы были приданы к 7 военной базе, и мы поехали, мы поехали, как нам сказали, во вторую или в третью линию обороны. Нас привезли в лесопосадки, 
Там рядом было село Рубановка, если не ошибаюсь. Я не знаю, но это Херсонское направление, скорее всего. Мы там просидели дней пять, занимаясь маскировкой. Блиндажи уже вырыты были, готовы, все. Ни учения, ничего у нас не было. Мы дней пять посидели, потом нас опять загрузили и увезли уже, точно знаю, на Херсонское направление. Нас передали 126-й бригаде морской пехоты, береговую охрану. Мы были преданы им. Нас разместили в лесу, у меня не было ни блиндажей, ничего. То есть мы начали, дали какое-то время, там недели две, по-моему, если не ошибаюсь, на обустройство блиндажей, то есть вырыть там огневые точки, блиндажи построить. Мы занимались этим, как бы вот в лесу. Ну, никаких боевых действий мы не принимали. Ну, естественно, естественно в карауле там, как бы, по ночам стояли. Но судя по прилетам, не по нам, а судя по, по шуму артиллерии, мы были не так далеко от передка. Потому что как бы, я видел там старые прилеты. На том месте, где мы были. Но на тот момент, когда мы там были, как бы у нас не потери ничего, прилетов не было. Возможно, это было раньше, какие-то прилеты были. Угу. Потом. У нас командование, как бы, у нас была рота Z, кадровых военных. Что мы... такое рота Z? Ну, судя по названию, как бы, я думаю, что это как раз та самая рота, скомплектованная исключительно из бывших заключенных. То есть нам никто не объяснял, что это за рота Z. И мы там вот были до, до своего первого. Ну, по факту, получается, последнего боевого выхода. Ну, середина мая, чем вы, ну, вы были там на позициях, да? <coughs> да, мы где-то числа 13-15 где-то вот приехали в лес. Угу. И до начала июня мы были там. Вы говорили, у вас ранение было? Да, вот ранение, да. Это вот... Уже после этого, как на боевой выход вышли. Ранение было когда? В плену уже? Или? Нет. Ранение было а, тоже 7 числа ночи. До плена? До плена. А, мне говорили, что в больнице были. Да, меня просто... Меня сразу... Когда в плен взяли, меня... А, все, понял. В нашей больнице. Я думал, что... Угу. Расскажите, пожалуйста, последний, 7 числа, да, вы попали в плен. Сколько у вас человек было на позиции? У нас изначально было 30 человек. Да. А... Когда вас вывели на эти позиции? У нас один взвод, четвертый взвод, ушел на позиции где-то числа 1 или 2 июня. Угу. Спустя пару дней наш взвод третий построили и говорят, пацаны, одно отделение у вас едет в обеспечение этого взвода. То есть поехало вот мое отделение. Сколько человек? 10 человек. Угу. Мы приехали туда на острова, а там что-то в последний момент все изменилось. В последний момент все изменилось. И нас с обеспечением кинули прям к ним выселение туда. То есть нами усилили этот взвод. То есть по факту получилось 30 человек. Было вот на той позиции, где вот попал в плен. У нас была задача пройти незамеченным, форсировать реку. На чем, на чем вы должны его были форсировать? А там в том месте, там есть, в том месте есть мост, мостик деревянный такой. Он был под водой, мы по нему переходили, но глубина была по грудь. То есть, в принципе, там без лодки можно было перейти это место. Это, это не... уже дамбу взорвали? 
Нет, это уже после этого. Нет, это уже мы перешли потом уже. Да. Угу. Перешли вы на, на остров на какой-то. Да, просидели, э, нас встретили свои, провели. Ну, у вас там три человека было. У нас было 10 человек, 20 уже там было. Ну, всего 30. Да. Угу. Нас встретили свои, провели. Извините, можно? Да можно. Нас встретили свои, провели мы в лодочной станции. Там есть заброшенная лодочная станция, мы там просидели день. На следующий день нам командир говорит, что нам нужно будет штурмануть и пройти. Мы были на точке 494. Нам нужно было пройти метров 300 до точки 495, занять оборону и держать оборону до особых, ну, до приказа, короче. Угу. Что дальше от этой обороны, то есть мы прошли эти три места. 300 метров заняли оборону и там стреляли, да, война или не было ничего? Такого нет. Была стрелка, стрел, стрелка дня была издалека. Сейчас одну секунду я включил запись после паузы. Да. Можно? Была стрелка дня, но где-то рядом, короче. Где-то рядышком, очень угу. рядом. Но когда мы дошли до точки 495 и заняли оборону, там, где нам сказали, по нам начали очень плотно работать минометы и гранатометы. Двое суток, двое суток у нас ну, все живы, но 5-3 сотых, мы троих успели эвакуировать ночью. А двое с нами оставались. Потом, потом 7 числа, где-то около, не, не 7, это было 6 числа. 6 числа, где-то около 4-5 утра, наш взвод, ну тоже осужденный, командир взвода, он вышел на связь с командованием, которое курировало наши действия. действия. Я не знаю точно, кто это был, потому что рация была только у него, угу. как бы он сам общался. И нам сказали, что дамба взорвана. Подвигайтесь на эвакуацию. А кто взорвал дамбу? Нам сказали, что противник взорвал дамбу. Угу. Мы выдвинулись на эвакуацию, нам нужно было пройти до точки моста, где мы заходили, метров 400-450. Пока шли эти 400 метров, у нас человек 5-200, больше половины раненых. Это минометы валили? Коптеры, сбросы, минометы. Так, под объем. Было у вас там 30 человек. В первый день 6 числа 5-300, троих вы эвакуировали. Да, двое осталось. А, двое осталось. Это у вас 25 человек. Выдвинулись вы на эвакуацию 25 человек, из которых 2-300. Сколько в итоге по дороге вы потеряли? По дороге, вот лично я видел, мы шли цепочкой, растянутой цепочкой. <coughs> лично у меня на глазах было 3 двухсотых сразу на дороге и 2 двухсотых уже там на мосту. То есть я видел лично 5 двухсотых. Но там не сказать, что паника какая-то там была. Но тем не менее, все не обстреляны, всех первый бой все равно как-то люди начали разбегаться. Там кто в одну сторону от копта распрячется то в другую, то есть слаженности как таковой не было. Командир взвода как-то он, ну, он не контролировал этот процесс. Он просто кричал в эфир, нужна эвакуация, нужна эвакуация. Типа нас всех здесь переколотят, давайте быстрее эвакуировать. Угу. Дальше. Мы дошли до точки моста. Вода уже была. Ну, чуть меньше, чем по колено. Очень быстро вода прибывала. Вы дошли до того моста, по которому приходили? Да. Но... Так вы же говорили, что вы шли, там было по грудь воды. Уже там уже невозможно было. Нет, вы туда шли, было по грудь, да, а сейчас да. вы говорите меньше колена. Нет, это на, на, ровной, на ровной местности. А, уже затапливалась территория? Места. Уже дома уже были под, под, под водой, нет, угу. деревья, кустаренькие под водой. То есть дороги уже видно не было. Угу. 
мы дошли до, до точки моста. Ну там опять коптеры, сбросы, минометы. АГС, по-моему, даже работал. И потом, ну, ну там вот самые такие вот большие потери были вон там. То есть, Около моста? Вот именно там, на эвакуации, когда мы сидели, ждали эвакуации. Пришли два катера за нами. Забрали только одного командира и одного трехсотого. На командир живой был? Ну, не трехсотый? Трехсотый. Это... Я не знаю, он чуть-чуть в сторонке от меня был. Там все в воде сидели под кустарниками, ну, чтобы под коптер спрятаться. Я его не видел, но я слышал, что он в эфир кричал. Я 300, все, все уже почти типа 300, давайте быстрее эвакуируйте, нас тут переколотят все. Катера подошли, забрали командира взвода и забрали человека, скажем так, из его окружения, ну, который помогал. Им. А что, больше места на катерах не было? Были, были места. А что, всех не забрали? Сказали, попозже придут за нами. Что, они пустые уехали? Они развернулись, уехали. Сказали, что течение большое, что мы не можем вас забрать. Какой-то бред. Ну как бред, вот, вот что есть, то есть. Ну, приходят два катера. Два катера приходят, забирают. Э -э двух, человек. двух человек. Сколько на катерах людей было, когда они пришли? Человека по три где-то. Ну сколько там еще места было? Ну еще человек по пять можно было смело забрать. Своих не бросаем. Ну это 700 раз. Ну-ну. Все, катера ушли. У вас настроение как? Ну, все уже понимали, что это все конец. Я вот лично очень хорошо понимал. Как... Сколько в итоге человек у вас там осталось э, на этом острове около моста? Кто ну, дошел из, 30, из 25? С моего отделения я один вышел. С 10 я один вышел. А с 30 человек у нас 5 человек. Угу. 5, что вы делали? 5 или 6. А остальные раненые где? Раненые, раненые, двое раненых пытались самостоятельно переплыть вот, вот этот участок, который мы проходили в группе. Угу. Их снесло течение, мы унесло течение очень большое было. Жестко. Были тяжелые, трехсотые. Парень, которого мы тащили вдвоем, еще как только вышли сразу на эвакуацию, там так получилось, что коптер подлетел, а парень молодой начал стрелять по нему. А коптер Камикадзе был. Ну, то есть он просто спланировал, и в эту вот группу с трех человек. Ну, короче, там один 200, один тяжелый 300, и, я, и второй тоже 300. И как бы... Я понимаю, что вы сейчас хотите сказать жесткую тему. Да не то, что жестко, как есть, так и рассказываю. Ну, расскажите, не... как есть. И вот, который 200 был, конечно, мы его не стали тащить, но... Куда его уже тащить, там вода прибывает. Хай является. Ну, а от 300-го тяжелого начали тащить. А воды ну, уже сколько было? Ну, уже, уже, уже дороги видно не было, по которой шли. То ну, есть, ну, по колено. Типа. Меньше, меньше немножко. Чуть-чуть угу. меньше. 300-го мы этого тащили, вдвоем тащили. У него ноги перебиты было. Возможно, в легкое ранение было, потому что кровь сорта шла. По концовке он просил, чтобы... Ему оставили гранату, просто и оставили его. Мы его не, не, не оставляли, не оставили. И парень, ну, мужик, который со мной был, он говорит, беги говорит, за, за своими, говорит, ну, беги пацанов зови, говорит, я сейчас с ним посижу здесь, чтобы помогли затащить. Я убежал до моста, но быстро вернуться я не смог, потому что тоже коптеры приходилось спрятаться от них. Когда добрался до моста, там ну, взводные, там кто живые оставались, я говорю, пацаны, там сафар 300 тяжелый. Давайте заберем его. Как, как позывной? Сафар. Сафар? А имя отчество? Имя фамилия? <coughs> ну, ну, ну вот двухсотый частяк, частяков, угу. который вот был в этой тройке. Двухсотый частяков, фамилия двухсотый. И вот я когда добрался уже туда, <coughs> Я как бы не, не мог быстро добраться на меня, я точно не помню, но то ли 10-12 сбросов было. Ну вот, я вылезу, коптер меня спалит, я в кусты обратно по кустам, он кинет, ну как бы вроде мимо. 
Опять вылезу метров 10-20, пробегу второй коптер. Ну, как-то вот очень долго я продвигался к своим, чтобы взять, ну, uh -huh. людей забрать этого трехсотого. На Кыцахе, когда добрался, я звонному протас позвонок. Я ему кричу, протас, там сафар трехсотый. Дайте народ забрать, надо сходить. Они были где-то от меня метров четырех пяти, наверное. Никто ничего не ответил. То ли страшно, просто людям было, то ли уже не до него этого было. Потом вернулся в Тарин, который был, с которым мы вместе тащили. И говорю, что Сафар говорит, попросил автомат ему оставить и все. Типа это. Ну еще минут 10 прошло, мы услышали одиночный выстрел. Я не знаю, может он застрелился. Может это, может он так и остался там 300, я не знаю. Туда мы уже назад не вернулись. Потому что не с кем был. Никто больше... Ну, короче, я так понимаю, у него было два варианта. Либо застрелиться, либо утонуть. Да, не было больше вариантов. Никаких вообще. То есть, ну... Э -э Потом... Да, что было дальше? Потом вода начала прибывать. Ну, вот мы плавали в воде где-то с 5 утра 6 числа до... 4 до пол четвертого, седьмого числа. То есть сутки. Ну, 11 часов мы были в воде. Но когда вода начала прибывать, естественно, уже плавать, переплывать от дерева к дереву. Сначала, естественно, под кустики прятались там, от коптеров. Когда эти кустики скрылись, начали выбирать уже деревья по... повыше, чтобы залезть на них. Угу. Автоматы побросали все. Но это когда уже начали переплывать уже, потому что в броне с автоматом нереально даже 5 метров проплыть. То есть, естественно, бронежилеты скинули, автоматы скинули. Как бы. Но я скинул все так в магазин, все сложил в одном месте. Я думал, как-то, ну, не то, что думал. Ну, это шок, наверное, просто был какой-то. У меня мысль такая была, потом заберу, как бы, все это. Ну, там, ну, это, скорее всего, шок, наверное, был, что в такой ситуации не, 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 не об автомате думать будешь уже. Ну, блин. И вода, когда прибывала, мы вот так вот с дерева на дерево, с дерева на дерево. Как бы, кто просто в воде за кустик держался, чтобы не утонуть. Вода прибывала очень быстро. Ну, примерно метр воды, даже метр двадцать. Это час времени. Примерно. Сколько есть, в итоге воды? Насколько вы поднялись? Судя по тому железобетонному, по высоте, судя по высоте железобетонного столба, на котором я сидел, и судя, судя по тому, сколько оставалось от макушки до, до линии с водой, на метр семь там точно было воды. Это прям вообще 7 метров глубины это точно было. То есть в том месте вот это быстро именно метров на 7 точно поднялось. Потому что... Там, И в какую сторону не глянь, везде вода? Везде вода. Там, ну, видно, вот знаете, там есть где-то там кустик с воды торчит, где-то дерево там высокое вроде. Думаешь, доплывешь до дерева, там оно повыше. На него залезть там. Но до него доплыть надо при таком течении. Это очень сложно. А во-вторых, как бы... Вы вот так в пятером и держались вместе, да? Шестером, да. Шестером. Ну и когда начали, когда большие деревья, ну, начало тоже уже скрывать, уже мало оставалось. Там просто смотришь, так вот, дерево там, метров двести, там второе дерево торчит. Кустиков, такие кустики были, там метра по три, по четыре, которые кустарники. Их вообще уже ничего не было видно. И начало течением сносить всякие доски, всякие там профлист, принесло там еще что-то. И так получилось, что вот этот столб стоит. Можно показать? Да. Столб стоит. И вот так вот. О, извините. Ну, столб. Вот так вот, вот так вот. Дерево. Вот так дерево. И вот так вот столб стоял. Стол получается выше всех. Вот эти вот деревья, когда течение несло с этой стороны, начало прибивать к столбу и к дереву, к этому начало прибивать доски, профлист, там всякую, всякую херню такую. Ну и все эти доски в кучу собрали. Проволока, по-моему, даже какая-то была там. То ли со столба она висела алюминиевая провод, или что, эти доски связали? Ну, угу. как бы это. О, у нас было два трехсотых. Трехсотых положили на доски. А сами сидели на деревьях, потому что всем на доске нельзя было, они не выдержали бы. И вода поднималась, поднималась. На концовке 
И течение было настолько сильное, что рядом с нами проплыла 60-тонна железнодорожной цистерны. Я не знаю, какую силу надо, чтобы эту цистерну где-то сорвать. И, и когда цистерна это когда проплывала, до течения столб стоял. Она, получается, ударила в столб, столб завалился, и завалились эти деревья. То есть пацанам уже, я на столбе оставался, а пацанам уже негде было. Они в воде были около, за доски не жались просто. Угу. Ну и все, вода прибывала, прибывала, я залез на самую макошку, привязался проволокой к столбу. И все, стоял так. Потом катера услышал. Катера. Я думал, наши катера это. Обещали же за нами приехать. Начал, начал рукой махать. Он на столбе кричать, что мы здесь. А это сколько времени было? Ну, уже вот так, знаете, уже вот-вот уже должно было расвести. То есть угу. не, не было уже света. Типа часа 3-4 ночи. 4. Да, 3, 4, пол четвертого, может, угу. где-то вот в это время. Я начал махать. Как бы в темноте же не видно, еще с темнота же было не видно, что кто это. И начал махать звать. Думал, за нами все-таки эвакуация пришла. И потом подъехали катера. Но перед этим, ну, как бы противник же тоже не знает с оружием, но без оружия. Ну, в первую очередь противник для него, как бы это понятно все. То есть сначала над головой у меня короткая стрессировка. Потом лодки из-за куста, когда выехали, одиночно, ну, был одиночный выстрел, в ногу купали. Ну, как за трех сотен. Ну, я понял. Потом подъехали. Ну, руки покажи там. Я показал руки, все, слез столба. Все, слез меня в лодку. Посадили. Ну, две лодки было. Одна к столбу подъехала, вторая подъехала к этой группе. Там метр четыре от меня, которые вот с трех сотнями были. Uh -huh. Нас загрузили в лодки. Парень, который вытаскивал меня. Ну, я не знаю, но судя по тому, что он всю дорогу ехал, руками махал, показывал направление, кричал в соседней лодке что-то. Судя по всему, я полагаю, что это был либо старший, либо командир какой-то. Вот. Этого подразделения. Вас всех забрали шестерых? Всех забрали, да, нас. Когда мне в лодку загрузили, первый вопрос был, как зовут? Я говорю, Саша, куришь? Я говорю, курю. Мне дали закурить. Сигарету под куриным дали. Ну, я внизу в лодке лежал. Я покурил, мне сказали, ты ничего не бойся, никто тебя не тронет. Все нормально будет. И мы поехали уже ну, на берег после этого. На берег приехали. Нас уже ждала скорая помощь. Он такой, типа, как его, ну не наше производство точно, я не видел в России таких скорых помощи, военная его, скорее всего, возможно, джип какой-то, судя по звуку, мы больше никогда не ехали, судя по звуку, это джип, и по форме тоже джип. И все бы, когда с лодки нас выгрузили на берег, он сразу первым делом спросили, кто трехсотый, мы сказали, вот я говорю, я 300, там еще 300. Мне сразу на берегу наложили турникет, потому что кровь сильно шла, сквозной на улице. Укололи обезболивающий. Потом посадили меня. На меня и 300 тоже. У нас с 6, с 5 человек 3 300 было. У нас троих посадили в машину. На меня лежа, а они сидя, сидели. Дали нам по батончику энергетическому. Ну, пока ели, ехали, съели эти батончики. Там, как бы, там, где оборону держали, там покушать все было, но обстрел не прекращался вообще, поэтому не было времени не ага. покушать ничего. Парни увезли, а меня увезли в больницу, <coughs> в Херсонскую областную больницу. Нацист. Можно я не буду говорить это слово? Чего? Ну, потому что я, я не знаю, может быть, мне повезло, может быть, они здесь есть, но я не видел нацистов. Я не видел их здесь. Ну, вы знаете, кто подорвал дамбу? Э, ГЭС. Ну, это я уже в Херсоне узнал от людей. Сколько таких, как вы, утопилось? 
ну, я не могу вам точно сказать, но я слышал разговор людей, которые, которые меня охраняли. Они сказали, что к этому берегу прибило около 200 наших военнослужащих. Не могу вам сказать точно цифру, как бы вот я просто вот то, что слышал, я вот могу вам там, ну, я сказал, а... Ну, вы же понимаете, что нам подрывать свою ГЭС нет смысла. Да я понимаю все, конечно. Кто не люди тогда? Похер на своих солдат подорвали. Вы же понимаете, таких групп, как у вас, взводов, в итоге из взвода... 30 человек выжило 5, ну 6, и то все в плену. Из этих 6, 3 трехсотых. Правильно? У нас, да, у нас всего 2 человека. С 30 целых невредимо. Ну, с трехсотыми 5 получается. А, извините, я немножко ошибся. Не то, что ошибся, я сейчас просто вспомню. У нас было 6 человек. Вы говорили 6, я же только 6, что да. сказал 6. У нас один человек остался... В Херсонской областной больнице. Это не имеет значения, где он Сделали остался. Мы это... Трепанацию. Трепана... <къех> Трепанацию ему делают. Трепанацию? Чего? Ну, у него контузия и осколок, по-моему, или гематома в голове. Ну, в общем, меня когда повезли с ногой в больницу, его тоже привезли. Врачи осмотрели и оставили его в больнице на трепанацию черепа. Сделали трепанацию, но был живой. Ну, во всяком случае, что могли, они все сделали. Ну, я знаю, вам оказали медицинскую помощь. Мне, по вам видно, что вам ее оказали. Владимир, извините, разрешите. Дмитрий, не, не надо тебе курить, ты уже скурил, что... дышать тут нечем. <как> Потом еще покуришь. Это уникальный случай. Помимо того, что его бросили, они те, кто пострадали от своих дебильных командиров, которые подорвали ГЭС, и сколько таких... Чуваков, сколько техники, оружия, они сами утопили, затопили. Ну, по сути, все знают карту и все понимают. Это же вы сделали для того, чтобы сорвать контрнаступление. Вы же это понимаете. Ну, я полагаю, да. Но я не кадровый офицер, чтобы в таких масштабах рассуждать, но я думаю, наверное, да. Вы как человек можете рассуждать, давайте порассуждаем, зачем подрывают водохранилище затапливают здоровенные площади территории для чего ну я полагаю для того чтобы как можно больше затруднить форсирование днепра совершенно верно другой причины просто не вижу для этого ты ее другой нет сколько таких как вы вы сказали 200 человек выловили наших на это мне сказали не ну это ну понятное дело Сколько техники под водой осталось? У нас не было техники. Ну нас понятно, но тут... Конечно, что-то где-то осталось, конечно. Нет, тут вопрос не в технике. Сколько вы сел затопили, людей, сколько было утоплено животных. Мы же понимаем, что выжили только те, кто могут или плавать, или находиться там птицы, которые умеют плавать, летать. Не знаю, голуби умеют плавать или нет. Голуби умеют плавать? Нет. Нет. Что это в голову про голубей подумал? Ну, я когда на дереве... Зайцы, кролики, собаки, где они все? Я когда на дереве, на дереве сидел, когда, когда начал это пить, вот на каком-то кустике, ну, он такой растение какое-то кустообразное, на метр, может, 3-4 высотой, и где-то с руку, может, ствол. Ну, небольшое такое. Вот на этом... В дереве было очень-очень много всякой, всяких тараканов, пауков. Была мышь, потом была какая-то еще одна мышь с, с длинной мордой какой-то. И крыса, обыкновенная крыса. Ну, на этом же дереве. Я не знаю, откуда. Ну, естественно, Спасались тоже, они. Да, естественно, тоже жить хотят. Кто победит в этой войне? Я скажу чисто свое сугубо личное мнение. Я... Вы не можете сказать другого мнения. Да, я не. Возможно, оно ошибочно, но я думаю, что. Я думаю, что все-таки здесь не будет конкретного победителя. 
Будет. Что, что все-таки все это успокоится и возьмите угу. за голову и... После всего, что вы сделали? После всех тысяч убитых, уничтоженных городов, сел, как это успокоится? Мне кажется, самое разумное решение было сейчас просто... Самое разумное решение было вашему царю, деду, сошедшему с ума не нападать. Оно уже само не рассосется. Слишком много тысяч людей погибло из-за вас, кровожадных убийц. Я по-другому вас не могу назвать? Да я понимаю. Вы горе принесли. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, я журналист из Украины. Сестра. Я знаю. Старшая сестра. Старшая сестра. Ваш младший брат в плену находится. Старший брат. Старший брат. В плену находится. Вы это знаете? Да. Давно? Ну вот, недавно вот. вот. Ну, недавно вот это когда? Когда я вам... В а, в пятницу? Да. Если вы хотите с ним поговорить, мне нужно ваше согласие на запись и публикацию разговора. Да. Вы не говорите... Вы не говорите, с кем вы находитесь и где вы находитесь. Все хорошо? Да. Вы услышали меня? О, я... Привет, Леон. Ты что, за меня? Все хорошо. Нормально. Вы только, девчонки, только... <как> только не плачьте, а то я сейчас сам заплачу. У меня все хорошо. Все я... Хорошо. я смотрю, просто вы еле держитесь. Вы нормально все. Настя. Слушай, ну, кровинка. У тебя все хорошо. Все Тебя хорошо. Да уже нормально, нога. Уже нормально. Вы Я ты... Ну, как на нас? Нет, конечно, неделя, неделя только прошла. Ну, как бы помощь оказывают, перевязки, бандажи меняют, антибиотики колят, обезболивающие колят. Ну, как бы нормально все. Ты за это даже вообще не плачешь. Ну, нормально все будет. Это Настя. Это, что там, ты, внесите на мою, мою фамилию в обменный фонд или как там, чтобы... Все сделала. Везде в списке все подали. Все Пока... сделано, Сань. Покажи Лену. Все сделано, открыто везде написали. Покажи Лену, Лену плохо вижу, не видел. Саша, Саша, я реветь сейчас буду, у меня истерика будет. Все, все, все нормально, что ты. Не плачь. Да все нормально, Лена, все хорошо будет. Че? Че? Ну, блядь, ну посадит, может, максимум. Саша, я, я не пойду больше. Мне, я Лена, уже пожалуйста. открыл глаза. Я вернусь. Я, я не знаю, что там будет, когда я вернусь. Я так полагаю, меня посадят, скорее всего, потому что, потому что я, я однозначно не пойду больше. Не потому что боюсь там сдох. Я говорю, я однозначно больше не пойду. Не потому что боюсь там умереть, нет, я просто. Я просто не могу, всего, не могу всего сказать, если, если Бог даст вернуться, я вам потом расскажу, как она на самом деле. Ну расскажи сейчас. Расскажи сейчас, как по воевал. Чтоб там узнали. Слышь, Настя? Настя? Да. У нас, знаешь, у нас в России там на каждой коробочке, на каждом сух, сухпайке пишут, своих не бросаем. Да не верьте. Не верьте этому. Нас, 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 нас целый взвод бросили. Нас могли забрать, нас не забрали. Нас бросили тонуть всех. Меня спас мой противник. Там не оставалось буквально еще минут 10, чтобы утонуть. А сейчас нормально все. Я думаю, самое страшное позади. И в то же время самое страшное впереди, потому что я, я не знаю, что сейчас со мной будет, когда я приеду. Ну, меня тюрьмой не напугать. Придется, наверное, сидеть, но я, я не вижу смысла воевать. Я вот на сегодняшний день не вижу смысла воевать. Здесь люди, здесь люди понимаешь, вот, как, как, как там бандеры, нацисты, да, там, они здесь половина между собой на русском языке разговаривают. 
понимаешь? Между Если собой. Это война, ни к чему все это, понимаешь? Мы люди обычные. Я просто не ожидал такого отношения к себе, честно. Я думал, ну, меня при пристрелят просто и все. Так, видишь. Ладно, все нормально, это не переживайте, нормально все будет. Спасибо большое, огромное спасибо, что Думан относится. Я надеюсь, Лена тебя лучше слышит. Просто, просто понимаю. Вот. У меня там машинка орет, еще закрой дверь, чтобы ты не слышно держали. Просто, Лен, я как бы многого не знал, понимаешь? И ты не узнаешь много. Да, ты ничего не знал. Ты, ты в эти обстоятельства случайно попал. Ты, ты, ты тут, ничего не знал. Ты тоже ничего не знаешь. Ты тоже ничего не знаешь. Я вот смотрю я здесь... Я с этим коснулась, потому что ты туда пошел. Я понимаешь? Вот, я вот смотрю здесь... Но... никто там не выглядит. Я вот смотрю здесь новости украинские. Я не могу их назвать какой-то там пропагандой или еще что-то. Такие же новости, как у нас. Только украинские. Да такие же люди. Ты пойми, мы все одной крови. Мы все одна родня. Нет, мы не родня. Короче, там Можно? все. Ты меня все люди родные. Прошу не говорить родня по причине того, что родня не приходит убивать людей. Родных, как вы говорите. Ваш брат убийца который, чтобы не сидеть в тюрьме, пошел в Украину воевать. Давайте называть все своими именами. Ваш брат не случайно здесь оказался. Он умышленно, добровольно подписал контракт, чтобы не сидеть в тюрьме. Как он сказал, я пошел Родину защищать по идеологическим причинам. Только Родина какого-то хрена у него оказалась в моей стране, в Украине. Что значит родня? Ваши войска кинули его, он сутки на дереве просидел или на столбе просидел, когда ваши подорвали Каховскую ГЭС. Таких, как он, утопилось тысячи человек. Сейчас трупы плавают по всему побережью. Потому что ваши подорвали Каховскую ГЭС, чтобы наши не нападали. А вот такие, как он, на деревьях сидели. И наши плавали, спасали этих освободителей. Вот такая правда. Война никому не нужна. Чего ж тогда он пришел сюда, если никому не нужна? Случайно оказался, случайные обстоятельства. Зачем вы пробуете обмануть себя? Вот и все. Убийца, который пошел за бабки убивать украинцев. По идеологическим причинам. Чтобы не сидеть в тюрьме. Я что-то неправильно сказал? По факту, конечно, все правильно. Это по, даже не по факту, это реальность. Это не факт. Лена, где Настя там далеко? <как> Настя, ты давай не плачь там. Лена, ты тоже не плачь, нормально все будет. Настя. Настя. Ты только, ты только номер телефона не меняй, пожалуйста. У меня больше нет никаких координат, кроме твоего номера. Нет. Да, я, я и Лени. Ле... А, кстати, Настя. Настя. Да. Скажи, пожалуйста, скажи, пожалуйста, не шуми. Скажи, пожалуйста, хоть, там хоть что-то, хоть какие-то... И все, в одни списки тебя добавили. Нет, я... И сегодня мне эти пришли письма, что подано, ну, в работу. Ясно. Настя, скажи, пожалуйста, перечисления какие-то были хоть на карту, нет? Что и, требовалось, что и требовалось доказать. Чувак находится в плену и думает за бабки. Нет, Страна нет, рабов. Нет, вот мне просто интересно. Только а вот интересно. Мне, интересно. Мне не до бабок сейчас, поймите. Просто интересно, не больше. Так было ли нет? Не до бабок. Не было. Ну и не будет, я думаю. Потому что у меня еще ранение. Мне еще сейчас за ранение надо 3 миллиона платить. Я не знаю. Как бы. Я почему и боялся то, что вот... Как бы, что без вести пропавшим несут. Это как бы не бабка это дело. Да в их количестве. Нет, просто мне вот просто интересно было вот вообще, вот как вот они поступают. Вот просто как поступает. Человек пропал без вести. Что дальше вот происходит интересно? Вот мне вот этот момент. Я для себя просто хотел узнать. В моей ситуации, вы же понимаете, 
Давай, не переживай, давай, нормально все будет. Андрей, привет, Лизи, привет там. Настя, только дочери не сообщай, пока ничего, ладно? Не, ничего, я тебе не скажу, что ты звонил, что с тобой все в порядке. Все, да, больше ничего, я не да, скажу, да. не переживай. А 126 молчит, да? Да, тиш, тиш, тишина. Откуда, какая, откуда у меня с ним связь -то? А телефон у там что? Нормально все будет. Самое страшное позади уже, понимаешь? Самое страшное там было, когда все тонуло. Ну все, я тебя увидела, успокоилась. Я тоже успокоился немножко. Спасибо, дали позвонить. Давай, будем ждать. Не знаю, чем это для меня закончится все. Но я не вижу смысла больше. Я просто не вижу смысла. Если раньше там что-то, знаешь... Я, если Бог даст вернуться, я расскажу обязательно правду, как она есть. Хорошо, тебе, хорошо. тебе, Ленке, Андрей, обязательно расскажу. Вы, может, кому-то расскажете. Ну, да, будешь здесь. Ну, все, улыбайся. Да я уже успокоился. Я сразу, правда, чуть не заплакал от радости, что тебя увидел. Сейчас я. А ранее не переживайте, нормально все помощь оказывается. Заканчивайте, потому что вы пошли уже по десятому кругу. Mm -hmm. Ладно, Настюш, давай. давай Сань. Ага, все, списки подали, короче, все нормально. Ладно, давай. Да, что ждать только надо будет и все. Ага. Давай, все. Давай, люблю вас, целую. Где Лена? Лена, где? Все, сам, отлично. Лена, давай, все. Давай, не, не плачь, нормально. Да все. Что означает, когда Министерство обороны набирает зеков, обиженных, опущенных в свои ряды? Я немножко отвлекусь от темы для того, чтобы ответить на этот вопрос. Отвлекитесь. Мы когда проходили учебку, как-то, ну, инструктора приезжают же, угу. там с одним поговоришь, ну, все же интересно, все не обстреляны, все первый раз, угу. со вторым поговоришь, с третьим поговоришь. И там был инструктор. Потом мне, не то, что мне, он всему взводу не один раз говорил. Он штурм преподавал. Именно штурм в условиях острова. Потом всегда говорил, блин, пацаны, мне вас жалко. Мне вас жалко. Вы поймите, говорит, контрактники кончились. Остались вот вы и мобики. И если ответить на вопрос, как вы говорите, вот... Сторона зэков набирает. Ну, здесь два варианта просто. <coughs> либо избежать всеобщей мобилизации, либо просто некому воевать уже просто. Либо никто не хочет, но нет хорошей жизни однозначно. Нет хорошей жизни. Вернемся к предыдущему вопросу. Я хочу все-таки еще раз его задать и услышать от вас какой-то однозначный ответ без... без рассуждений. Кто победит в этой войне? Если вы, так и скажите, мы победим. Если мы, мы и почему. То есть в любом случае что-то будет подписано, мы это понимаем. То, что вы будете нам платить репарации потом еще лет 80 или 100, это тоже понятно, это обсуждать не стоит. Я вот честно, я затрудняюсь ответить. Вы более мотивированы. Вы на своей земле. Вы свои дома, своих жен, своих детей защищаете. У вас больше мотивации. Понимаете, естественно, значит больше. Как-то боевой дух намного больше, чем у нас. Но я так полагаю. Но опять же, людские ресурсы, они тоже не безграничные. И телепорта здесь тоже нигде нет. Люди есть люди. И людей в Украине меньше. Но я, я, не, я, я, я знаю, что вы не... Не остановитесь. Это я точно знаю. Мы? А вот. Конечно, нет. Не могу однозначно ответить, правда. Вот просто не могу. Нет соображения даже. Потому что Россия, она большая, как бы и вооружение, естественно, другое. И вы в то же время, как бы, вот до последнего будете. 
Ну, это, как бы, я думаю, ответ все знают, он очевиден. Человек, который говорит, некому воевать, но при этом на вопрос, кто победит, да все правильно вы говорите, некому воевать. Зеки тоже уже заканчиваются. Поэтому... Поэтому вот так вот. По традиции у нас военнопленные, если хотят, обращаются, если хотят, обращаются к своим землякам. Надо сюда идти, не надо сюда идти воевать. Если хотят. Будете обращаться? Если не будете, так и скажите, не буду. Тогда не будем тратить время. Да я думаю, пусть каждый сам решает. Если люди... Понимаете, люди у нас слепые там. Что бы я тут ни сказал, мне кажется, все равно тут у каждого... Понимаете, я в плену и... Возможно, многие подумают, что на меня... Оказывается, здесь какое-то психологическое давление для того, чтобы я сказал то-то или это. Нет, давления этого нет вообще никакого. Вообще. Просто как-то, мне кажется, все равно, понимаете, ну, не, не, не все же у нас там дураки, это все равно люди глаза отходят. Увага! Витби по ветряной тревоге. Тревога опять, да? Отбой. По ветряной тревоге. Короче, совет Александра заключается в следующем. Он как тот, кто сутки плавал. Все, кто будет идти, с учетом того, что у вас конченая армия, конченое командование, которое топит своих солдат, вы зимите сменную обувь, носки там сменные. Если вы не умеете плавать, научитесь плавать. Правильно? Это точно. Если вы не попадете в передрягу с водой, возьмите пакет. Если вы хотите попасть в плен, возьмите 300 долларов, положите в нагрудный карман. Программа «Хочу жить» от... Государственная программа «Хочу жить» работает и обращение к нашим военным. Наш фонд продолжает работать. Мы активно благодарим военных, которых, которые берут в плен оккупантов и не убивают их. Спасибо. Что же вы все такие... Тут белая, а тут черная, а тут красная, а тут малиновая. Можно Владимир поговорим? Я не Владимир, ну, я не Владимир. Простите, простите, я просто... Можно, только если очень быстро. Не быстро. Родные же смогут посмотреть, да, в Ютубе же вот этот. Да. Ну, что еще интересного не рассказал? Да вроде все. Ну, вы спросите, может, да какие-то моменты, может. Прикольная армия вот такая вот. Вот такая просто, заебись. Не, не, не. Вот, знаете, вот здесь даже вот сейчас вот в плену, вот здесь вот, да, вот людей много вот так вот. С одним поговоришь, со вторым поговоришь, с третьим поговоришь. Вот даже здесь. Вот даже здесь, понимаете, ну, ну вот. Я знаю людей, которые сняли уже эти розовые очки, понимаете. Потому что я вот, кого вот так вот кинули, это я не первый. Не первый. Кого не кинули? Первый. Конечно, ты не первый. Такие, как ты. Знаете, когда дамбу взорвали, ваши катера пошли один за одним. Каждые 20 минут катер, 20 минут катер, 20 минут катер. Прям вот она пошла эвакуация сразу. Это вот ваши, ваши своих сразу забирают. Сразу, понимаете. А ваш? А у нас вот, вот он. Вот видите, вот наш.
страна рабов, вам бомжей и зеков. Thank you.